रजीम बिस्मिल्लाम असलकम इस वन से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे और आप सबको वेलकम एक मतलब फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरेशी सीरीज में इस वन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमेस्ट्री और हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास टोटल इलेवन चैप्टर्स हैं जिनमें स्टार्ट के फाइव चैप्टर्स हमारे पास इनऑर्गेनिक का पार्ट बनते हैं और उसके बाद के चैप्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक का पार्ट बनते हैं हम चैप्टर वन से बेटे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन है हमारे पास द पीरियोडिक टेबल तो पीरियोडिक टेबल का लफ्ज हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं प्रोडिक टेबल बना कैसे सब प्रोडिक टेबल बनने के लिए हमारे पास सबसे पहले मुख्तलिफ क्लासीफिकेशन की गई थी उस टेबल तक पहुँचने के लिए अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि सर हमने प्रोडिक क्लासीफिकेशन क्यों की तो उसका जवाब बेटा ये होगा कि जब भी हम क्लासीफिकेशन करते हैं हमें प्रॉपर्टीज याद करने में आसानी होती है मैं अगर आपसे अभी इस वक्त पूछता हूँ कि आप ये बताइए पूरी दुनिया के इंसान क्या खाते हैं दस सेकेंड के अंदर तो आपके लिए बताना न्यायत ही आसान है चूंकि इंसान की क्लासिफिकेशन हुई हुई है हम कहते हैं सर पूरी दुनिया के इंसान वो खाते हैं जो मैं खाता हूँ जो मैं नहीं खाता वो इंसान नहीं खाते मैं लकड़ी नहीं खाता इंसान नहीं खाते मैं लोहा नहीं खाता इंसान नहीं खाते मैं चावल खाता हूँ इंसान खाते हैं हाँ इसका ये मतलब नहीं आप कहें कि सर मुझे निहारी नहीं पसंद तो इंसानों को भी पसंद नहीं होगी हम जनरल बात कर रहे हैं कि खाने की चीज़ें हमें पता चल चुके हैं मैं आपसे कहता हूँ मुझे चार सेकंड में बताइए पूरी दुनिया के शेर क्या खाते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है शेर की क्लास बनी हुई है जो एक शेर खाता है वो सारे शेर खाते हैं तो आप कहते हैं कि सर शेर गोश खाता है हालाँकि आपने किसी शेर से मिल ये पूछा नहीं है आपको क्लासीफिकेशन में पता है बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना भी जरूरी हो गया था क्योंकि जब एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए तभी हमें उनकी प्रॉपर्टीज याद करने में आसानी हुई डेल्टन ने हमें बहुत आसानी फराहम की एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करने के बाद लेकिन उससे पहले भी हमारे पास क्लासीफिकेशन हो रही थी क्या क्लासीफिकेशन थी वन बाय वन पढ़ते हैं पहली क्लासीफिकेशन थी डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइएट वॉट वॉज डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइएट सर द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स That have same chemical and physical properties is called as triad. Triad कहते हैं तीन को, duplet कहते हैं दो को, tetrad कहते हैं चार को, इसी तरह triad कहते हैं तीन को. तो triad का मतलब क्या था कि सर तीन elements आपने रख दिए हैं जिनकी properties, chemical properties आपको similar लगती थी आपने उनको साथ में रखा था. The law was presented by a German scientist Robert Reiner who tried to establish the relation between atomic mass and properties of the element. इस साइंटिस्ट ने किन चीजों को रिलेट किया एटॉमिक मास को रिलेट किया किसके साथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ अब आते हैं स्टेटमेंट पर क्या स्टेटमेंट थी द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट अब क्या मतलब हुआ इसका ये एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस, इसको यहाँ पर हटा देते हैं अभी फिलहाल हम कहते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम हमें ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो चेक कैसे किया गया हमने चेक किया इनके मास से लिथियम का मास है सेवन और पोटेशियम का मास है थर्टी नाइन हमने क्या कहा हमने कहा लिथियम और पोटेशियम के मास को सम करें उसका एवरेज निकालें तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली सोडियम के बराबर आएगा अब अगर मैं सेवन प्लस करता हूँ तो आंसर आएगा फोर्टी और फोर्टी को टू से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी अब हम यहाँ लिख देते हैं कि सर ये तो सोडियम का मास होता है तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि सर ये हमारे पास लिथियम सोडियम और पोटेशियम सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं फायदा क्या था एडवांटेजेस क्या है सर इट वाज इजी टू रिमेम्बर द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नुकसान क्या है दिस इज लिमिटेड ओनली टू सम एलिमेंट्स एंड वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन होल पीरियडिक टेबल सर ये तीन तीन एलिमेंट्स की बात कर रहा है और चंद पर है तो कोई भी लॉ उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब वो सब पर अप्लाई नहीं किया जाता ये लॉ सब पर अप्लाई नहीं किया जाता तो हम कहते हैं कि सक्सेसफुल लॉ भी नहीं है इसके बाद जो नेक्स्ट आया हमारे पास वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑक्टेव कहते हैं आठ को और न्यूलैंड वॉज द साइंटिस्ट तो क्या स्टेटमेंट थी वेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेन्ज इन नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक मासिस देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट विल बी सिमिलर अच्छा जी पुट कर देते हैं सबको लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम इन सबको हमने रख दिया यहाँ पर तो कहा कि जो हर एट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी तो यहाँ पर हमने कहा देखा कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही थी हमने कहा अच्छी क्लासिफिकेशन है उसका ड्रॉबैक था तीन के बारे में बता रहा था ये हर एट के बाद हमें बता रहा है एडवांटेजेस क्या थे दिस लॉ इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट and this provide an idea to arrange 
उससे टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहे थे यहाँ पर क्या फायदा हो गया हमें सर यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में उसे अरेंज होता हुआ भी देख रहे थे नाउ डिसएडवांटेजेस क्या आए इसके ये सब पर एप्लीकेबल नहीं था दिस अरेंजमेंट डिड नॉट प्रोवाइड द प्लेस फॉर नोबल गैसेज बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सोचा होगा कि सर ने फ्लोरिन के बाद नियोन क्यों नहीं कहा ये सर ने मिस नहीं किया डोबिराइन न्यूलैंड ने ही मिस कर दिया था तो हमने यहाँ पर ये इसके डिसएडवांटेजेस में लिख दिया कि सर ये डिसएडवांटेजेस है क्योंकि अच्छा अब आप सोचेंगे उस उसने क्यों नहीं रखा था सर उस वक्त वो डिस्कवर नहीं हुए थे वो बाद में डिस्कवर हुए थे तो जब वो डिस्कवर हुए अब लॉ ही फेल होना शुरू हो गया एट से नाइन्थ हो गया मामला हैवियर एलिमेंट्स को इस तरह हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लोथर मेयर जिन्होंने कर्व लॉ प्रेजेंट किया था पहला लॉ डॉबेराइन ने ट्राइट था फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव आया और फिर हमारे पास कर्व लॉ आया इट ही वाज अ जर्मन केमिस्ट जिन्होंने अरेंज किया क्रॉडिक टेबल को वन टू एट में लेकिन एक ग्राफ बनाया था इन्होंने इन्होंने कहा द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजिशन ऑफ द कर्व मैं पहले आपको कर्व दिखाता हूँ ये देखिए ये कर्व है इन्होंने कहा जो टॉप पर है इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी फिर जो सेकेंड नंबर पर आते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी इस तरह इन्होंने एलिमेंट्स को पुट किया डिसएडवांटेज क्या था डिसएडवांटेज ये था कि हम इसमें सिर्फ फोकस कर पा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे तो ये हमारे पास एक नुकसान साबित हो रहा था क्योंकि हमें तो केमिकल के साथ साथ फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज को देखना था तो अब हमारे पास फिर जो नेक्स्ट आया उन्हें हमने नाम दिया मेडलीव स्पीरिक टेबल अब यहाँ फर्क देखिएगा सबके साथ लॉ लग रहा था डॉबिराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव लेकिन अब क्या हो गया सर पीरियोडिक टेबल क्योंकि उन्होंने सिर्फ लॉ प्रेजेंट किया था पर इन्होंने एक टेबल प्रेजेंट किया अब ये डिटेल्ड क्वेश्चन है एक इन दिस लॉ द मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग नंबर एंड स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मासिस अब एक मरतबा आप मेरे साथ दोहराएंगे आप यूँ समझ लीजिए कि मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ आप जोर से बोलेंगे ताकि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं आपके घर वालों को भी इस बात का अंदाजा हो कि आप इस वक्त बैठकर अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और आपको आप पढ़ रहे होते हैं मोबाइल फोन पर अक्सर हमें वीडियो लेक्चर से हम ये पेरेंट समझ रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है तो उनको भी ये पता चला गया तो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आप जोर से पीछे रिपीट करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मासिस एक दफा और पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासिस मतलब क्या हुआ इसका इन्होंने कहा कि सब चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं सर एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही हैं ठीक है फायदे क्या थे वेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटोमिक मास दे इंडिकेट पीरियोडिसिटी आप इंक्रीजिंग मास में रख रहे थे तो पीरियोडिसिटी आ रही थी यानी प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही थी उसमें फ्लो नजर आ रहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर को रिलेटेड विद देयर एटॉमिक मासिस दे हैव द सिमिलर ग्रेडेशन इन देयर एटॉमिक मासिस चूंकि हमने प्रॉपर्टीज को रिलेट कर दिया एटॉमिक मास से तो हमारे पास उसकी जैसी प्रॉपर्टी सामने आने लगी हमने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस को छोड़ दिया जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे और उनके नाम भी बता दिए गए एका बोरॉन एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम ये प्रिडिक्ट किए गए थे यानी मैंडलीफ ने कहा था बाद में इन जगहों पे एलिमेंट्स आएंगे और ऐसा हुआ भी था एलिमेंट्स आए भी थे मैंडलीफ ने बहुत सारे एटॉमिक मासिस भी करेक्ट किए तो एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल मिल गया था हमें लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आ गए डिसएडवांटेजेस ये आ गए कि सर इन्होंने जब अपना टेबल बनाया मैं आपके सामने टेबल पढ़ता हूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे ये किस तरह सीक्वेंस में याद है तो कल की वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा कल एक ऐसा लेक्चर आपके साथ शेयर होगा जिसके बाद आप एक पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं तो कल वो मैं आपके साथ बेटा लेक्चर शेयर करूंगा आज आप एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि सर ने इसे याद किया हुआ था अब अगर मैं मास आपके सामने पढ़ना शुरू करता तो मैं कहता हाइड्रोजन वन हीलियम फोर लिथियम सेवन बेरिलियम नाइन बोरॉन इलेवन कार्बन ट्वेल्व नाइट्रोजन फोर्टीन ऑक्सीजन सिक्सटीन फ्लोरिन नाइनटीन नियॉन ट्वेंटी अब तक इंक्रीज हो रहा है ना बढ़ आए लेकिन अगर मैं यहाँ से एंड में आ जाता हूँ अब और पढ़ता हूँ आर्गन फोर्टी आर्गन के बाद आता है पोटेशियम आप क्या सोचेंगे 40 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है 
आर्गन फोर्टी है पोटेशियम थर्टी नाइन है अब यहां पर लोगों ने सवाल उठाया ऑब्जेक्शन उठाया कि सर फिर पोटेशियम को पहले होना चाहिए था मेडल ने कहा अगर ये पहले होगा तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी तो ऑब्जेक्शन लग गया ठीक है सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या था अल्कली इन क्वाइनाइज मेटल कॉपर सिल्वर आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज बट सेम ग्रुप में प्लेस हो गए थे प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं क्वाइनाइज का मतलब होता है जिससे हम क्वाइंस बना सकते हैं लेंथनाइट एंड एक्टनाइट एलिमेंट्स फॉर रॉन्गली प्लेस इन प्रोडक्ट टेबल ये पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट है लेंथनाइट और एक्टनाइट आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा है तो नीचे अलग से दो ब्लॉक बने हुए होते हैं वो लेंथनाइट और एक्टनाइट के उनको अलग ही प्लेस किया हुआ था सही तरीके से प्लेस नहीं हुआ हुआ था तो आप वहां पर ये भी ऑब्जेक्शन बन गया इससे हमें एटम का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था कि एटम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास मासेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं आ रहे थे अब ये इनके ऑब्जेक्शन तो जरूर है डेफिनेटली उस वक्त तक पीरियोडिक मॉडल नहीं बने थे एटॉमिक मॉडल नहीं थे बहर्स की थ्यूरी नहीं आई हुई थी हमारे पास लेकिन बहरहाल ये ऑब्जेक्शन से तो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्शन आ गए और जब ऑब्जेक्शन आ जाते हैं तो फिर पुराना लॉ ऑब्सुलेट हो जाता है और नया लॉ आता है हमारे पास इसके बाद कल की वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो होगा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिर हम देखेंगे किस तरीके से इन डिफेक्ट्स को दूर किया गया था तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर में समझ में आया था हम ये देखते हैं कि आज हमने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो बेटे हमारे पास सबसे पहले डॉबेरानर शॉर्ट क्वेश्चन था टू मार्क्स के लिए फिर इसके बाद हमारे पास न्यूलैंड क्वेश्चन था टू मार्क्स के लिए फोर मार्क्स हुए फिर इसके बाद लॉथे में शॉर्ट था सिक्स मार्क्स हुए और यहाँ पर डिटेल था हमारे पास फाइव मार्क्स के लिए तो इलेवन मार्क्स के क्वेश्चंस आज हम पढ़ चुके हैं जरूर याद रहे बेटा हमें कि जो भी क्लास हम ले रहे हैं उसके एंड में हमें पता हो कि हमने कितने मार्क्स का सवाल पढ़ लिया और मैं साथ में ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं आप बार बार वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं इस तरह आपको अपना रिविजन करने में बहुत आसानी रहेगी इस वीडियो लेक्चर को हम अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहें बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़